నమ్ తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ మంచి పని చేస్తుంటే అందరూ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వెవరో ఏంటని అడుగుతూ ఉంటుంటారు అదే చెడ్డ పని చేస్తుంటే అందరూ భయపడి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటారు దొంగతనాలు చేసినటువంటి బరబ్బాని ఎవరన్నా నువ్వెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అడిగారా లేదు ప్రియుడు గమనించాలి అలాగే అక్కడ మోసాలు దోసాలు చేసినటువంటి పరిచయాలను శాస్త్రాలను ఎవరన్నా అడిగారా మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు ఎవరు ఏ పెత్తనం చేత ఇటువంటి అధికారాలు మీరు చాలా ఇస్తున్నారని ఎవరైనా ప్రజలు అడిగారా లేదు కానీ ఇక్కడ నమ్మి బాప్తిష్టం పొందాలి మీరంతా కూడాను బాప్తిష్టం పొందిన వారు మాత్రమే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అనగా దేవుడిని బిడ్డలుగా మీరు మార్చబడతారు మారు మనసు పొందాలి మారు మనసుకు తగిన ఫలాలు ఫలించాలి అని చెప్పేసి రోసముగా యోహాన్ గారు దేవుని వాక్య పరిచర్య చేస్తూ తన జీవితాన్ని దేవునికే పరిమితం చేసుకుని రెండవ యొక్క ఆలోచన ఏమీ లేకుండా దేవుడు మార్గాలను సరళం చేయాలి నేను ఆయన నడిచేటువంటి ఒక కార్పెట్ లాంటి వాడిని ఆయన నడిచేటువంటి మార్గంలో ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక కార్పెట్ ఎలాగైతే పరుస్తారో ఆ కార్పెట్ లాంటి వాడిని నేను ఆయన మార్గం సరళం చేసేటువంటి వ్యక్తిని అని చెప్పి చాలా అద్భుతంగా చెప్తూ యోహాన్ గారు తనను తను తగ్గించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి యోహాన్ గారు చేసినటువంటి పని ఏంటంటే బాప్తిష్టం ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రజలందరినీ కూడా మారు మనసులోనికి నడిపించి ప్రజలందరినీ కూడా ప్రభు వైపు నడిపించి ప్రజలందరినీ కూడా సత్యంలోనికి నడిపించి ప్రజలందరూ కూడా మనసును మార్చుకొని నూతన మావాలని చెప్పేసేసి బాప్తిష్టం ఇస్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం దానిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు అందరూ కూడా మంచి పని చేసిన వాళ్ళు అందరినీ చూడండి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంటారు ఈ మధ్యన సోను సుద్ అనేటువంటి ఆయన చాలా చక్కగా అందరికీ దాన ధర్మాలు చేస్తుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ జరిగిందంట ఆయన మీద ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసేసి ఇప్పుడు ఇది గమనించాలి మనం దేవుని సందులో ఉంటాం అంటూ ఉంటాం ఈవెన్ దైవికమైనటువంటి వారు కూడా ఈ రోజున చూసినట్లయితే దేవుని పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా అందరూ కూడా మరి మంచి పని చేస్తున్నారు అనుకోండి అరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేటికి హెల్ప్ చేసేటికి బాగానే ఉంది అక్కడితో ఆగరు మన మీరు దైవ సేవకులను కూడా చూడవచ్చు కరోనా టైంలో చాలామందికి చాలా హెల్ప్ చేశారు చాలామంది చేశారు మరి రాజ్ ప్రకాష్ బాల్ బ్రదరు చక్కగా బస్సెస్ని పెట్టారు చాలా బస్సెస్ పెట్టి కరోనా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశారు అనమాట ఆ చేసిన కార్యాన్ని మానేసి అసలు దీనికి ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఎలా చేశారు ఇట్లాగా ఒక పనిని చేసినప్పుడు థ్యాంక్ గాడ్ దేవుడు అటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు అని చెప్పి మనం సంతోషించవలసింది పోయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పేసేసి చాలామంది ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటుంటారు యోహాన్ గారు కూడా మీరు మారు మనసు పొందండి మీరు మలినమైనటువంటి జీవితాలు జీవిస్తూ ఉన్నారు మతమైనటువంటి ముసుగులు జీవిస్తూ ఉన్నారు ఇది కాదు మతము ఇది మార్గము ఇది జీవితం కాదు ఇది జీవనం కాదు ఇలా చేసినట్లయితే మనలో ఫలితం శూన్యం అవుతుంది అని చెప్పేసేసి లైఫ్ని కరెక్షన్ చేస్తూ మీరు బాప్తిష్టం పొందాలి కాబట్టి ఇదొక ఎవిడెన్స్ అనమాట వివాహమైనటువంటి వారికి ఎలాగైతే ఒక రింగ్ తొడిగి అందరి మధ్యలో ఒక ప్రూఫ్గా చూపిస్తారో బాప్తిష్టం అనేటువంటిది నువ్వు దేవుని అంగీకరిస్తున్నావు అని చెప్పి పబ్లిక్లు అందరూ ఎదుట ఒప్పుకుంటూ ఉన్నావు కాబట్టి ఒక ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నావు నీటిలో దిగి కాబట్టి ఈ ప్రమాణం పొందిన తర్వాత నువ్వు దేవుని బిడ్డగా స్వీకరించబడతావు కాబట్టి అక్కడి నుంచి నువ్వు మారు మనసుకు తగిన ఫలాలు ఫలించాలి నీలో ఉన్న కోపము అవిధేయత సమర్థత ఇవన్నీ విడిచిపెట్టాలని చెప్పి చక్కగా క్లారిటీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తూ ప్రజలను మంచి దారిలో నడిపిస్తున్నటువంటి యోహాన్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రజలు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే హలో నువ్వు ప్రవక్త కాదంటున్నావు యేసు ప్రభు కాదంటున్నావు అసలు నువ్వు ఏ అధికారంతో బాప్తిష్టం ఇస్తూ ఉన్నావు మంచి పని చేయడానికి అధికారం కావాలి గమనించాలి ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి వాడు ఇష్టం ఎక్కడైనా దొంగతనం చేస్తాడు ఎలాగైనా దొంగతనం చేస్తాడు ఎప్పుడైనా దొంగతనం చేస్తాడు దానికి ఏం అధికారం అవసరం లేదు అదే దొంగని పట్టుకుని ప్రిల్లరా మన సంఖ్యలు వేయాలంటే నువ్వే అధికారంతో వేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు పోలీసువా ఏ స్టేషన్లో పోలీసు నీకు ఎక్కడ అధికారం ఉంది అడుగుతారు లేదు అందరూ ఎంత విచిత్రం కదా దొంగతనం చేసిన వ్యక్తిని ఎవరు అడగరు నువ్వే అధికారంతో దొంగతనం చేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు ఎందుకని ఇక్కడ దొంగతనం చేస్తూ ఉన్నావు అని చెప్పి ఎవరు అడగరు పోయిందంటే బాధపడుతుంటారు కానీ అదే దొంగని పట్టుకోవాలంటే ఆ దొంగను పట్టుకోవటానికి మాత్రం అధికారం కావాలి అధికారి కావాలి గమనించండి ప్రియులర కాబట్టి ఈరోజున పాపానికి అధికారం లేదు దాని ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ పాపాన్ని పట్టుకోవడానికి మాత్రం అధికారం కావాలి సైతాన్ గాడికి వాడి ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడికి అధికారం అవసరం లేదు కానీ సైతాన్ని బంధించాలంటే నీకు అధికారం కావాలి 
ఇక్కడ యోహన్ గారిని అడుగుతూ ఉన్నావు నీ ఏ అధికారంతో నువ్వు ఇస్తావు నువ్వు ఎందుకు చేస్తావు ఉన్నావు అని చెప్పేసేసి కానీ యోహన్ గారు ఏదో అధికారం లేకుండా మాత్రం పనిచేయట్లేదు పిల్లలు దేవుని చేత అభిషేకించబడినటువంటి వాడు ఆ దేవుని సంకల్పం చెప్పిన పుట్టబడినటువంటి వాడు వృద్ధాప్యంలో కడు వృత్తాప్యంలో చివరి క్షణాల్లో వారి శరీరం ఒడిగిపోయినటువంటి సమయాల్లో బా బహు వృద్ధులకు పుట్టినటువంటి వాడు యోహాను ఆయన పుట్టక ముందే ఆయన పేరు మరి అనౌన్స్ చేయబడింది యేసుగ్రీస్తు ప్రవర్ లాగానే ఆయన ప్రవక్తల ద్వారా ప్రవచించబడినటువంటి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి బిడ్డ యోహాన్ గారు ఆర్డినరీ పర్సన్ కాదు ఏదో అనుకోకుండా వచ్చి పడిన వ్యక్తి అసలే కాదు గమనించారు ప్రియులారా ఈరోజు నువ్వు నేను అనవసరంగా ఇంటి ఇంట్లో వచ్చి పడ్డాను నేను అనవసరంగా ఈ ఫ్యామిలీలో వచ్చి పడ్డాను నేను అనవసరంగా ఈ అమ్మాయిని చేసుకున్నాను అనవసరంగా ఈ అబ్బాయిని చేసుకున్నాను అనవసరంగా నేను ఈ జాబ్ చేస్తున్నాను అనవసరంగా అనుకోకుండా ఈరుకులో పడ్డాను అని మీరు అనుకుంటున్నారా జాగ్రత్త ప్రియులారా ఖచ్చితానికి ఖచ్చితంగా దేనికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది అనమాట నీ పట్ల నా పట్ల మన అందరి పట్ల కాబట్టి నేను ఎందుకు నా ఇంట్లో పుట్టాడంటే యోసోపుని ఎందుకు నా ఐగుప్తి పంపాడంటే బానిసగా ఉంటాడని కాదు గమనించాలి ఇజ్రాయేల్ చిన్నదాన్ని మరి ఆ నయమాను ఇంటికి పంపాడంటే ఎందుకని అక్కడ ఏదో పని చేసుకుంటుందని కాదు ఒక ప్రణాళికతోటి దేవుడు పంపించాడు అక్కడికి ఆ చిన్నది అక్కడికి వెళ్ళబట్టే ఆ కుష్టి వ్యాధి కలిగినటువంటి మహాపరాక్రమశాలుడైనటువంటి వ్యక్తి ఇజ్రాయేల్ రావటం మరి ఎవరితో నదులు మొలకడం స్వస్థత పొందుకోగలిగాడు అందుకని దేవుడు ఆ అమ్మాయిని అక్కడ పంపాడు పనిపిల్లగా కాదు పరిచారికురాలుగా ప్రభు పరిచర్య చేసేటువంటిది కాదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దానియలను దేవుడు సింహం బోర్లకు పంపింది సింహాలకు ఆహారం అవటానికి కాదు అరే లూయా గమనిస్తున్నారా దేవుని నామం మహింపరచబడటానికి ఆ రాజ్యం అంతా కూడా దేవుని గొప్పతనం తెలుసుకోవటానికి కాబట్టి ఈ రోజున నువ్వు ఉన్నటువంటి జీవితం నువ్వు జీవిస్తున్నటువంటి జీవితం నువ్వు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం నువ్వు చేస్తున్న పని ఏదో ఆర్డినరీగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనకు వచ్చేసింది ఈ చర్చలో వాకింగ్ చెప్పే అవకాశం వచ్చింది లేకపోతే ఇక్కడ ఇది చేసే అవకాశం వచ్చింది లేకపోతే ఇది ఇలాగా లేకపోతే నా లైఫ్ ఎలాగ ఉంది లేకపోతే నా జీవితం ఎలాగ ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో నువ్వు అలా ఉండటం దేవుని నామానికి మహిమార్థం ఇది మీరు గమనించాలి వింటున్నారా యేసుబు గారు చూసినట్లయితే ప్రియులారా అరే నాకు టైం అయిపోయింది వివాహం సమయం అయిపోయింది నాకు ఎవరన్నా పా అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేయండి అని ఏమన్నా ఆయన అప్లై చేశాడా అడిగాడు ఎవరినన్నాను నాకు వివాహం చేయండి అని చెప్పి రాజు అన్యుడైనటువంటి రాజుకు తలంపు వచ్చి ఆయనే అమ్మాయిని చూసి వివాహం చేశాడు కానీ అయ్యో నాకు టైం అయిపోతుందండి వయసు అయిపోతుందండి అసలు వివాహమే ఊహించుకుని ఉండకపోవచ్చు యూసఫ్ గారు నేను ఈ విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది ఈ రోజున డిస్కరేజ్మెంట్లో డిసప్పాయింట్మెంట్లో నా లైఫ్ ఎందుకు ఇలాగైపోయింది నా జీవితం ఎందుకు ఇలాగైపోయింది నా ఆరోగ్యం ఎందుకు ఇలా దెబ్బ తీసింది అసలు నా నా లైఫ్లో ఇటువంటి మలుపులు ఎందుకు తిరిగిపోయి ఊహించిన పరిణామాలు వచ్చి పడిపోయి నాదేంటి ఇలాగైపోయింది అని చెప్పి డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు కానీ అందులోనే పిల్లల దేవుని యొక్క డివైన్ గైడెన్స్ ఆధ్యాత్మికమైన నడుపుదలను మీరు వెతుక్కున్నట్లయితే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళిక అక్కడ ఉంటుంది అనమాట అది మనం తెలుసుకోకే గందరగోళంలో పడిపోతుంటుంటాం మన ఇల్లు అంతటికి కూడా ఒక లాక్ ఉంటుంది ఆ ఇంటి లాక్ తెచ్చుకోకుండా మన ఇంటికి వచ్చి ఇంటి ఎదురుకుండా గంతులు వేసిన కింద పడిదలో దెర్ ఇస్ నో యూజ్ మనం అదే చేస్తూ ఉన్నాం ఏం చేయాలి మన పేరెంట్స్ని అడిగి అమ్మ ఇంటికి వెళ్తున్నాను లాక్ ఎక్కడ ఉంది తీసుకోవాలి వచ్చి ఓపెన్ చేసుకోవాలి హాయిగా మంచిగా లోపలికి వచ్చి ఫ్యాన్ వేసుకుని లైట్ వేసుకుని భోజనం పెట్టుకుని తింటే హాయిగా ఉంటుంది అంతే లాక్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోసేసి ఎందుకు లాక్ ఎక్కడ ఉందంటే నువ్వు కింద పడి దొరుకుతున్నటువంటి ఆ యొక్క గుమ్మానికి పై భాగంలో ఎక్కడో పెట్టింది మీ అమ్మగారు కనీసం ఆ మాట కూడా వినలేదు నువ్వు ఆ మాట కూడా అడగలేదు లోపలికి రావడం కీ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి విజయానికి రహస్యం ఏంటంటే ఇదనమాట కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ఉన్న పొజిషన్ బట్టి ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఉన్న ఇంటిని బట్టి ఉన్న ఉద్యోగాన్ని బట్టి ఎప్పుడు కూడా డిసక్రేజ్ అవ్వద్దు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రజలు గమనించాలి నేను చాలామంది దగ్గర ఉన్న విన్నటువంటి మాట ఏంటంటే నేను అనవసరంగా ఈ కుటుంబంలోనికి వచ్చాను నేను అనవసరంగా ఈ యొక్క ఉద్యోగంలోనికి వచ్చాను అనవసరంగా లో నో 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 యేసు ఎప్పుడన్నా అలాగన్నాడా అనవసరంగా ఈ బానిసత్వంలో పడ్డాను రా బాబు నేను దానిలో ఎప్పుడన్నా అనవసరంగా నేను సింహాల బోన్లో పడిపోయాను సద్రక మేషక్ గోపతి గారు అరే అనవసరంగా బై మిస్టేక్ అగ్నిగుండంలో పడ్డాము బై మిస్టేక్ కాదు వాళ్ళు 
కావాలనే వెళ్ళారు వాళ్ళంతా కూడా ప్రభు కొరకు వెళ్ళారు వాళ్ళంతా కూడా ప్రభు నామ మహింపరచడానికి వెళ్ళారు కాబట్టి నీ జీవితంలో వస్తున్నటువంటి ఆ మలుపు ఏదైతే ఉందో నీ నా జీవితంలో వస్తున్నటువంటి నూతనమైనటువంటి మలుపులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా దేవుని నామం మరింత మహింపరచబడటానికే అంతేగాని అది అవమానపరచబడటానికి అపనింద అనుభవించడానికి అపహేళన చేయబడతానికి అని చెప్పి మీరు ఎప్పటికీ కూడా అనుకోకూడదని చెప్పేసి నేను ప్రభు పేరట తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఎందుకండి ఇటువంటి కష్టమైన ఉద్యోగం వచ్చింది ఎండలో పని చేయాలి లేకపోతే ఇటువంటి ప్రియ అందుకు నమ్మడం నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆ టైంలో బిఎడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కాలేజ్ ఆదిత్య కాలేజీలో పనిచేసి ఉండే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి కాలేజీకి వెళ్తే ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఫోన్ కూడా చేతికి ఇచ్చే వరకు కాదు పైగా మాస్టర్లకి కూర్చుంటే నిద్రపోతారని చెప్పి చైర్లు కూడా ఉండి కాదు వెళ్ళిన ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో స్టాండింగే ఉండాలన్నమాట భోజనం మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయాలంటే పిల్లలందరూ చేసాక వాళ్ళు అలా చేయకుండా చూసి అప్పుడు అప్పుడు మేము చేయవలసి వచ్చేది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్కి అయితే నేను మార్నింగ్ మళ్ళీ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ వరకు ట్యూషన్ చెప్పేవాడిని పిల్లలకి వెళ్ళి మార్నింగ్ సాయంత్రం సిక్స్కి వచ్చాక కూడా మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళి మళ్ళీ ట్యూషన్ చెప్పి అంత బిజీ బిజీగా ఉండదు లైఫ్ అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎందుకని ఇటువంటి ఉద్యోగం వచ్చింది ఎందుకని ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పి ఆ దేవుని ప్రశ్నించలేదు పిల్లరా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఆ స్థితిలో దేవుని మహింపరచడం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఉన్న పరిస్థితులు పర్మనెంట్ కాదు ప్రవర్ పర్మనెంట్ హాలలే నీకు ఉన్న ఉద్యోగం పర్మనెంట్ కాదు చాలామంది అంటారు పర్మనెంట్ జాబ్ అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండి మామూలు గవర్నమెంట్ జాబ్ అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండి ఈ గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కూడా పర్మనెంట్గా నేను ఉంచదు ఒక అరవై సంవత్సరాలు ఎంతో వాడుకుంటుంది ఆ తర్వాత నీకు బరం లేదని పంపేస్తుంది కానీ ప్రభు వారు మాత్రం ముతిమి వచ్చే వరకు ఎత్తుకుంటాడంట అండ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా డెబ్బై సంవత్సరాలు చేసాడు ఉద్యోగం ఎనభై సంవత్సరాలు చేయడానికి చూపించండి ఎక్కడన్నా లేదు ఏ తల్లి అయినా సరే తన బిడ్డని ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఎత్తుకుంది పదో సంవత్సరంలో కూడా ఆవిడ వాళ్ళ బిడ్డని ఎత్తుకుంటుందని చూపించండి చరిత్రలు ఎక్కడన్నా నెవర్ లేదు కానీ ఎస్సు ప్రవర్తి చెప్తున్నాడు ముదిమి వచ్చేంత వరకు నేను నేను ఎత్తుకుంటాను హాలెలుయా శ్రమలో నేను తోడేంటా నేను విడిపిస్తాను నేను గొప్ప చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఎవరు చెప్తారు ఈ మాట నేను ఎవరైనా పుట్టిన కన్ను గుడ్డిని పుట్టినట్టు తెలుసా అసలు నిన్ను నా రచయితలు చెక్కుకున్నా అని తెలుసా ఎవరు చెప్పారు ఈ మాటలు ఎవరన్నా చరిత్రలు ఎవరన్నా చెప్పారు మీతో మిమ్మల్ని ఎంతో ఇష్టపడ్డ వారు అవ్వచ్చు ఎవరు అభిమానించే వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఎవరని చెప్పారా నా రచయితలు నేను చెప్పుకున్నాను చూపించమని లేదు మరి ఇంత గొప్ప దేవుణ్ణి ఇంత అద్భుతమైన మాటలు అంటున్నటువంటి దేవుణ్ణి ఇంత ప్రేమ కలిగిన దేవుణ్ణి దేవుని కొరకు మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం ఒక అర్ధగంట సమయాన్ని కేటాయించగలుగుతున్నామా ప్రియా మీకు బాధ కలగొచ్చు ఈ మాటలన్నీ కూడా కానీ భారంగా ఉండొచ్చు బరువుగా ఉండొచ్చు గుండు బరువు ఎక్కవచ్చు గుండె అంత బాధతో నిండొచ్చు కానీ వాస్తవాలు ఇవన్నీ కూడా అంతగా దేవుడు ప్రేమిస్తుంటే మనల్ని అంతగా దేవుడు మనల్ని త్యాగం చేస్తుంటే సంవత్సరం అంతా దేవుడు కాపాడతాడు సంవత్సరం ఒక్క రోజన్నా దేవుని కృతజ్ఞత ఉండగలుగుతామా సంవత్సరంలో కొన్ని లక్షలు డబ్బులు సంపాదిస్తాం కొన్ని లక్షలు హాస్పిటల్కి పెడతాం కొన్ని లక్షలు ఇంటికి ఆటలకు పెడతాం సంవత్సరం అంతా కాపాడిన దేవుడు కానుకేయాలంటే ఐదు వందలు అమ్మో వెయ్యి రూపాయలే దేవుడు మాత్రం నీ జీతం పెంచాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలి అరే ఎప్పుడు నుంచో ఇదే జీతం పెరగట్లేదు దశం భాగాలు మాత్రం మనం దేవునికి చెల్లించం దశం భాగాలు పెంచం దేవుడికి ఇచ్చేటి మాత్రం మాత్రం అస్సలు అక్కడ మాత్రం రాదు మనకి కానీ దేవుడు మనకు మాత్రం ఇచ్చేస్తూ ఉండాలి మీరు గమనించారు ప్రియులరా మనకు వర్షాలు ఎలా వస్తాయంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి నీరంతా ఆవిరైతేనే వర్షం వస్తుంది అసలు నీరే లేకుండా చేసేస్తే వర్షాలు ఎలా వస్తాయి మీరు పొలంలో పంట కోసుకోవాలంటే మీరు నాటిని విత్తనాన్ని బట్టి పంట వస్తుంది అసలు విత్తనం లేకుండా పంట రావాలంటే ఎంత మూర్ఖుడు అంటారు కదా ఎవరైనా ఈ రోజునంతే ఆ చెట్టుకి నీరేయువు ఎరువేయు మందేయు కానీ చెట్లు కాయట్లేదేంటి ఈ చెట్టుని ఒక కాయ కూడా లేదేంటి అంటే ఎవడన్నా వచ్చేవంటాడు ఒరే చెట్టు ఎప్పుడన్నా తవ్వావు అంటారు నువ్వు దాన్ని గెరువేసావా మందేసావా దాన్ని చుట్టూ ఏమన్నా మడికట్టవని అడుగుతారు ఏమీ లేదు మరి ఎక్కడ వస్తుంది ఫలం ఈ రోజున అందరూ కూడా దేవుని ఎట్లా వాడుకుంటున్నారంటే ఇట్లాగే దేవుడు ఇచ్చేసి ఇచ్చేసి ఆశీర్వాదం ఇచ్చేసి ఉద్యోగం ఇచ్చేసి భార్య ఇచ్చేసి పిల్లలు ఇచ్చేసి అన్నీ ఇచ్చేసి ఇచ్చేసి మరి నువ్వు ఏమిస్తున్నావు నా కుమారుడా నీ హృదయం నాకు నేను చేతిలో చెక్కున్నాను తెలుసా నేను ముదిమి వచ్చే వరకు ఎత్తుకుంటున్నాను తెలుసా ఎన్ని మాటలు చెప్తా దేవుడు వెంట పడుతుంటే దినమెల్లా నా చేతులు చాపుతానే ఉన్నాను తెలుసా అని చెప్పి దేవుడు అంటుంటే ఉండి ప్రభా నువ్వు చాపుతానే ఉంటావులే మాకైతే తీరిక లేదు సమయం లేదు
మొత్తం క్రిస్మస్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు మానేసినా పర్లేదు కానీ దేవుని దగ్గరే ఉంటాం చాలా ఉత్తమమైనటువంటి లక్షణం మరియు ఉత్తమమైనటువంటి దాన్ని ఎన్నుకున్నదంట నేను విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యోహాన్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నేను జస్ట్ ఆర్డినరీ పర్సన్ దేవుడు నడిచి ఒక కార్పెట్ లాంటి వాడిని దేవుడు నడిచేటువంటి ఒక మేట్ లాంటి వాడిని ఆయన మార్గాన్ని సరళం చేసిన వ్యక్తిని అంత తగ్గించుకుంటున్నాడు ఒక ప్రత్యేకించబడిన వ్యక్తిగా పుట్టుకోవడాలి మరి ఈ రోజున ఒక ఆర్డినరీగా పర్సన్గా పుట్టినటువంటి నువ్వు నేను కూడా ఏముంది చెప్పండి మీలో మాలో గొప్పతనం ఏమున్నది రెండు నిమిషాలు ఊపిరాగిందంటే తీసుకెళ్ళి బయటపడేస్తారు నువ్వు సంపాదించిన ఉద్యోగం కట్టిన ఇల్లు కోట మూడు కోట్ల నాలుగు కోట్ల నిన్నే మా మేడం వాళ్ళు ఒక ఇల్లు అమ్మారు పదిహేను కోట్లు ప్రాణం పోతే ఇందులో ఊపిరి పోతే ఎప్పుడైతే ఊపిరి ఇలా పోయిందో నువ్వు అలా బయటకు పోవాల్సింది వెంటనే పట్టేస్తారు బయట పది రోజుల నుంచి సార్ ఇంట్లోనూ పది నిమిషాలు కూడా ఉంచరు అప్పుడు దాకా అమ్మ నాన్న అన్నటువంటిది ఏమైపోతుంది బాడీ పేరు కూడా పోతుంది అన్ని పోయి బాడీ అయిపోయింది డెడ్ బాడీ ప్రియుల జీవిత సత్యాన్ని మీరు గ్రహించకుండా ఎందుకో ప్రయాస ఎందుకో ఈ పాటలు పడతాం ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఒకటే ఆప్షన్ మనిషి బ్రతుకున్నంత కాలం మాత్రమే ప్రభుని స్థుతించగలుగుతాడు మృతులు నిన్ను స్థుతించలేరు కదా అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఏదో ఆ క్యాజువల్గా యూజువల్గా ఈ భక్తిని చేసేస్తూ పర్ణ ఒక రాజ్యం వెళ్ళిపోతామంటే ఏసు ప్రభావ స్పష్టంగా చెప్పాడు ధనవంతుడు లాజర్ స్టోరీ చూసినట్లయితే మీరు ఒక మనిషి జీవించినంత కాలం చేసిన క్రియలు చెప్పిన వాళ్ళకి తీర్పు ఉంటుంది ధనవంతుడు చనిపోయాడు లాజర్ చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ప్రియులరా అయిపోయింది ఇంకా తీర్పు ఇంకేమీ లేదు చనిపోయిన తర్వాత వాడు చేసిన కార్యాలను బట్టి పర్లోకమా నరకమా డిసైడ్ అయిపోయింది ఇంక అక్కడ అంతే ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంకేదో అట్లాగని కాదు నా ధనవంతుడు చనిపోయాడు ఇట్లా కళ్ళు చనిపోయాడు ధనవంతుడైనా పేదోడైనా చిన్నోడైనా ఉన్నోడైనా లేనోడైనా అందరూ చనిపోతారు ఎవడైనా సరే దేవుడు నమ్మడైనా నమ్మనోడైనా ఆ చనిపోయిన తర్వాత కళ్ళు మూసుకుని కళ్ళు తెరిచి లోపలు ఒక చోట ఉంటాం మనం అబ్రహాం రూమ్ని ఆడుకున్నాడు లేనటువంటి వాడు ఉన్నటువంటి వాడు నరకానికి వెళ్ళిపోడు అయిపోయింది ఇంక అంతే తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఏదో ఉంటుంది ఇట్లాగా స్పష్టంగా చెప్పాడు దేవుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభారే ఎవరో కాదు పైకన్ ఏసు ప్రభారు భూలోక రాజ్యంలో ఉండగా స్వయంగా ఆయన నాటితో నోటితో చెప్పిన మాటలు మీరు చదువుకోవచ్చు లోకసభ వార్తలో రెడ్ లెటర్స్లో ఉన్నటువంటి మాటలు ఇవన్నీ కాబట్టి మీరు ఏదో అనుకుంటూ ఉంటుంటారు తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చూద్దాం ఏమీ లేదు కళ్ళు మూసావంటే ఇంకా నీ తరంగాలు తెరవడం గమనించాలి ప్రాణం పోయిందంటే అది నరకానికో పరలోకనకో ఎటు ఒకటి వెళ్ళిపోవాల్సిందే అంతేగాని ఇక్కడ దగ్గర 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 తిరుగుతుందండి మా ఇంటి చుట్టూ తిరిగేస్తున్నాడు అండి మా ఇంట్లో ఎక్కడ తిరగటాలు ఉండవు ఇంకా ఎంత గొప్పడైనా ఎంత మంచుడైనా ఎంత చెడ్డుడైనా పిపాస అయ్యాడు భూతం అయ్యాడు ఇది ఏమీ లేదు ఇది అంతా కూడా భ్రమ తప్ప సాతానగడ్డు వచ్చేసేసి వాళ్ళ వేల రూపంలో వాళ్ళ వేల పేర్లు పెట్టి మేము భ్రమ పరిచేసి తప్ప దయచేసి అటువంటిది ఏమీ లేదని చెప్పి గ్రహించాలని చెప్పి ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను ధనవంతుడు చనిపోయాడు డబ్బు అంటే పిచ్చి కాబట్టి వచ్చి ఆ డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అని ఏమి చెప్పాడు ఏసు ప్రభావరు చచ్చిపోయాడు అక్కడ కొలు తెరిచాడు వెళ్ళిన నార్కంలో అయిపోయింది జాగ్రత్త పిల్లలు దేవుని వాక్యానికి మరి లోబడకపోతే సత్యం తెలుసుకోకపోతే చాలా మనం భ్రమపరిచేటువంటి ఆత్మలు ఉంటాయి మనల్ని అప్పుడే వాళ్ళు ఆన్ చనిపోతాడు ఏంట్రా అంత సీరియస్గా వండుతున్నారు అంటే అదే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయిన కొన్ని రోజులకి ఇది తెచ్చారు అర్థమైంది కదా మందు బాటలు ఏంట్రా అంటే అదే రే మా నాన్న మళ్ళీ వచ్చాడు ఆ మందు మీద బ్రహ్మ పోలేదంట ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడంటే అదే ఎవడో వాళ్ళ అన్న మీద పోలేడంట ఆయన వచ్చి నాకు మందు కావాలి మందు కావాలి అంటాడంట ప్రియలు గమనించాలి ఒకవేళ మీ జీవితాల్లో ఇటువంటి జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి దేవుడు ఏసు ప్రభావు ఏం చెప్పాడు ఒకసారి చూడండి లేదు నాన్న ఛాన్స్ లేదు మళ్ళీ వెళ్ళి ఛాన్స్ అంటున్నాడు బతి మాత్రాడు ఆయన ధనవంతుడు ఏమండే ఏమండే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఏమండి మా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చేస్తారు లేదు లేదు ఇంకా అయిపోయింది నీ ఈ ప్రాణం ఉండగానే అన్న అయినా తమ్ముడైనా నువ్వేం చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా ఏదని అంతే ఇంకొకసారి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఛాన్స్ లేదు మరి ఎలాగ వచ్చాడు సాతానగడికి తెలిసి నీ బలహీనతలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఎవరిని మిరింగుదురా అని చెప్పి గర్జించే సింహంలా చూసినటువంటి సాతానగడ ఏం చేస్తాడంటే మీ అన్నయ్య పేరు చెప్తాడు మరి కరెక్ట్గానే చెప్పారు బ్రదర్ పర్సులో డబ్బులు ఎన్నో చూడండి ఆ మూలన ఎక్కడో పెట్టాను చూడండి సాతానగడికి తెలియందే ఉన్నది యేసు క్రీస్తు ప్రవరికే బైబుల్ చూపించాడు సాతానగడ వచ్చి ఫలానా అజ్జయ ఫలానా వచ్చిన ఏముంది చూడు ఎవరు యేసు ప్రవరు చూడాలంట అరే లూయా అర్థమవుతుందా గమనించాలి యేసు క్రీస్తు
కరెక్ట్ గానే చెప్పాడండి మనాన్న అసలు అని వాళ్ళడు నిజమండి అసలు అని అని చెప్పిన ఎన్ని సత్య సత్యాలు చెప్తాడు మరి వాడు జరిగిపోయింది మాత్రమే చెప్పగలుగుతాడు సైతాను గాడు జరగబోయేదాడు తెలీదు యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం సిలు వేయబడిన తర్వాత చనిపోయాడు అనుకున్నాడు సాతాను గడు గొంతులు వేస్తా ఉన్నాడు కానీ తిరిగి లేస్తాడన్న విషయం వాడికి తెలియదు అనమాట అంత తెలుసు కానీ నీ మనసులో ఏముందో సాతాను గడికి తెలియదు ఎందుకని నువ్వేదైతే మనసులో అనుకుంటుంటావో అది మాత్రం సాతాను గడికి తెలియదు అనమాట నువ్వేదైతే పైకి మాట్లాడుతుంటుంటావో నీదే నేను ఇలాగ అయిపోతాను అనుకుంటావు ఆ మాట వీక్నెస్గా దొరుకుతుంది అడిగి అది పట్టుకు నిన్ను బలహీనపరుస్తుంటుంటాడు నిన్ను బాధిస్తూ ఉంటుంటాడు ఈ సత్యం తెలియక మనం చాలామంది మోసపోతూ ఉన్నాం ఈ రోజుల్లో చాలామంది హాలే లూయ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక హాలే లూయ కాబట్టి సాతాన్ గడు ఆర్డినరీ పర్సన్గా మీరు తీసుకోకండి ప్రియులారా సాతాన్ గడు చాలా లాజిక్ మ్యాజిక్ తెలిసినటువంటి వాడు యశ్ క్రిస్తు ప్రవర్ని ఆట పట్టించాలని చెప్పి చూశాడు జాగ్రత్త అసలు వాళ్ళకి బైబిల్ అంతా తెలిసింది వాళ్ళు సాతాన్ గడు వెలుగు దూత అంటే మామూలు దూత కాదు చాలా తెల్ల తల మెరుస్తూ తెల్లగా వస్తుంటుంటాడు కాబట్టి సాతాన్ గడు కూడా అన్నీ తెలుసు మోసపోకండి ఎప్పుడు కూడా ఎలా తెలుసు బ్రదర్ ఎవరు సాతాను ఏది సాతాను స్వరం ఏది దైవ స్వరం అంటే మీరు ట్రైన్ ఎక్కతగా వెళ్ళారు రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నారు అప్పుడు మీ అమ్మ పిలుస్తుంది మేము అన్నాయి వంద మందిలో ఉన్నా సరే మీ అమ్మ ఎక్కడి నుంచో పిలితే వెంటనే అరే మేమలా ఉందని చూస్తారు ఎలా గుర్తుపెట్టారు ఎవరని చెప్పారా మీ అమ్మ అదిగో పిలిచేది మీ అమ్మ అని చెప్పారని చెప్పారా ఈ చెవిలోకి నువ్వు చూసావు చూడలేదు కూడా స్వరం విన్నావు అంతే అరే మా అమ్మదే ఎందుకు గుర్తుపెట్టావు ఎలా గుర్తుపెట్టావు మీ అమ్మతో నీకు నా రిలేషన్షిప్ అలాంటిది మీ అమ్మ స్వరం రోజు వింటావు కాబట్టి మీ అమ్మతో నువ్వు గడుపుతూ ఉంటుంటావు కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుపడ్డు అంతే దేవుని స్వరం కూడా అంతే దైవికమైనటువంటి జ్ఞానం కూడా అంతే అనమాట ఎప్పుడైతే రోజు వాక్యం వింటూ వాక్యంలో బలపడుతూ ఉంటుంటావో ఏది దైవికమైనటువంటి మార్గం ఏది దైవ చిత్తానుసారం అది వినగలుగుతావు దాని ప్రకారం నడుచుకోగలుగుతావు ఇందులో ఏదో లాజిక్ మ్యాజిక్ అనేటువంటిది ఏమి లేదు నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితుల పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆశ్రయించిన ప్రతి వారు కూడా ఖచ్చితంగా మోసపోరు ఎందుకంటే ఆయన సత్య స్వరూపైన ఆత్మ నేను పంపిస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన మన సర్వసత్యను నడిపిస్తాడు ఎప్పుడు కూడా మోసపోరు లాస్ పోరు అనమాట హరే లోయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కాబట్టి ఈ రోజున చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు అసలు ఈరోజు లైవ్ ఉండదని అనుకున్నాను నేను కొంత అర్జెంటు పని వల్ల వెళ్ళవలసి వచ్చింది రానింటికి అనుకున్నాను నేను వచ్చేసరికి సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయిపోయింది అరే ఆల్రెడీ వేరే మెసేజ్ షెడ్యూల్ పెట్టింది గబగబా తీసి మళ్ళీ లైవ్ ఇవ్వటం జరిగింది అంటే నరుని హృదయంలో ఆలోచన అనేక ఉంటాయి అంటే ఏహో యొక్క తీర్మానం ఉంటుంది ఒక డిసైడ్మెంట్ ఉంటుంది నీ పట్ల నా పట్ల నువ్వు ఎప్పుడు చనిపోవాలో ఏంటి అన్నీ ఆల్రెడీ డిసైడ్మెంట్ ఉంటుంది దేవుని ప్రణాళికలో కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రభు మీద ఆధారపడుతుంటూ ఉండాలి ప్రజల మీద ఆధారపడకూడదు ఫాస్ట్ గారి మీద ఆధారపడకూడదు పక్క వాళ్ళ మీద ఆధారపడకూడదు ఎప్పుడు కూడా నీ గురు ప్రభు మీద ఉండాలన్నమాట అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన మీ తాత అప్పుడు ఎలాగ ఉన్నాడో ఇప్పుడు ఎలాగ ఉంటాడు అనమాట చాలామంది అంటారు ఏమండి మీకు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టినా లేకపోతే మీరు ఎంత వయసు వచ్చినా కూడా ఎలాగ ఉన్నారండి అలాగ ఉన్నారు అంటుంటారు కానీ అది వాస్తవం కాదు నువ్వు అలా లేవు నువ్వు మారిపోతున్నావు నీ ముఖ కవలకులు మారిపోతూ ఉన్నాయి నీ రూపులు మారిపోతూ ఉన్నాయి నీ స్కిన్ మారిపోతూ ఉంది వాళ్ళు ఏదో మాట వరుసకు అంటారు కానీ వాళ్ళు అన్నది వాస్తవం కాదు ఖచ్చితంగా మార్పులు ఉన్నాయి నీలోను కానీ ఏసు ప్రోవర్లో ఆయనలో మార్పు లేదు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏక రీతిగా ఉన్నాడు అంట ఆయన దేవునికి స్తోత్రం కలుగులు గాక ఆయన రూయ వండర్ఫుల్ గాడ్ అనమాట ఆయన ఆయనలో ఏ మార్పు లేదు అటువంటి దేవుని ఆరాధిస్తున్నటువంటి నువ్వు నేను కూడా మరి ఈ రోజున ఎందుకని డిసప్పాయింట్ అవుతూ ఉన్నారు ఎందుకని డిస్కరేజ్ అవుతూ ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించవలసిందిగా ప్రేమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులారు మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నేను సమస్యలు రాక మానవు వ్యవహాన పదహారు ముప్పై మూడు దేవుడు చెప్తాడు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ సంభవించును ఏసు ప్రవర్ చెప్తున్నాడు ఏమని శ్రమ సంభవించును మరి ఇంకెందుకు వచ్చాడు ఏసు ప్రవర్ ఇంకెందుకు నమ్ముకోవాలి ఏసు ప్రవర్ని ప్రియారు గమనించాలి ఇంకెందుకు నమ్ముకోవాలి ఏసు ప్రవర్ని ప్రశ్న ఎందుకు పొందాలి బాప్తీసం ఎందుకు వెళ్ళాలి చర్చికి అమ్మ వర్షం వస్తుంది గొడుగు పట్టుకలు అంటుంది అమ్మ గొడుగు పట్టుకుని వచ్చావు కానీ వర్షం రావడం మానలేదు ఇంకెందుకు నేను గొడుగు పట్టుకెళ్తాను అంటారు ఎవరన్నాను అంటే అర్థం ఏంటంటే వర్షం వస్తుంది కానీ ఆ వర్షంలో నువ్వు తడిసిపోవు ఆ గొడుగు నిన్ను కాపాడుతుంది ఆ గొడుగు నీకు రక్షణ ఇస్తుంది ఆ గొడుగు నిన్ను వర్షంలో నుంచి విడిపించి తీసుకొస్తుంది అది అర్థం ఎస్సు ప్రభు నమ్ముకుంటే శ్రమలు రాకుండా ఉండవు అలెలుయ ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ సంభవించిన అయిన ధైర్యం
మీరు ఇల్లు కట్టేసుకుంటారు ఏసు ప్రభు నమ్మకం మీకు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఉద్యోగం రావచ్చు ఇల్లు కట్టవచ్చు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించవచ్చు కానీ శ్రమలు మాత్రం రావు ఇబ్బందులు రావు మానసిక ఒత్తులు రావు నిందలు రావు అవమానాలు రావు అని ఎక్కడ కూడా బైబిల్లో లేదు ప్రియుల స్వయంగా యేసుక్రీస్తు పురావరు నోటితో చెప్పినటువంటి మాట యోహాన్ సువార్త పదహారు ముప్పై మూడు మీరు చదువుకుంటే ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ సంభవించను ఈ లోకంలో అయినా సరే ధైర్యం తెచ్చుకోండి యేసు ప్రవరు ధైర్యపరిచాడు కానీ శ్రమలు ఉండవు అని చెప్పలేదు హలే లూయా దేనికి స్తోత్రం కలిగిన గాక క్రైస్తవుడైనా పాస్ట్ గారైనా విశ్వాస అయినా ఎవరైనా సరే యేసు ప్రవరు శిష్యుడైనా యేసు ప్రవరైనా కూడా శోధనలు వచ్చాయి ఈ లోకంలో యేసు ప్రవరు కూడా శోధనలు వచ్చాయి యేసు ప్రవరు కూడా శ్రమలు అనిపించాడు యేసు ప్రవరు కూడా ఆకలి వేసింది యేసు ప్రవరు కూడా నిద్ర వచ్చింది సమయం అయిపోయింది కాబట్టి నేను ముగించాలనుకుంటూ ఉన్నాను ప్రియులర గమనిస్తున్నారా కానీ ఓవర్ కమ్ చేయగలిగాడు దేవుడు వాడు అన్నిటిని కూడా జయించాడు విక్టోరియస్ పర్సన్గా ఉన్నాడు ఆయన కాబట్టి దేవుడు చెప్పిన వాటిని తెలుసా ఆయన నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకోండి యు ఆర్ మోర్ దెన్ ఏ కాంకర్ నువ్వు అత్యధిక విజయం పొందినటువంటి వ్యక్తివి ఏ సమస్యలు లేకుండా వెళ్ళిపోతే జీవితం ఎలాగవుతుంది అసలైనది ఏం వేయకుండా ఉండేస్తుంది కర్రీ ఎలాగవుతుంది అందులో ఉప్పు ఉండాలి కారం ఉండాలి పసుపు ఉండాలి మిర్చి ఉండాలి ఆనియన్స్ ఉండాలి అన్నీ వేసి మిక్స్ చేసి చేస్తే అప్పుడు అది సంపూర్ణమైనటువంటి కూర అవుతుంది ఉప్పు మానేసిన కారం మానేసిన ఇవన్నీ మానేసి తేస్తుంది కార కర్రీ అవుతుందా అవ్వదు ఏదో లోటు వస్తుంది అలాగే నీ జీవితం ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలంటే నీ జీవితం నా జీవితం ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా శ్రమ ఉండాలి కష్టం ఉండాలి నష్టం ఉండాలి పడత ఉండాలి లేత ఉండాలి అప్పుడు మాత్రం అది జీవితానికి ఆనందము ఆనందం ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు ఆనందంతో ఉన్నారు అనుకోండి కడుపు నిండిన వాడు తేనె పొట్టిన అయినా తొక్కెత్తాడంట బైబిల్లో మాటలు ఇవన్నీ సొంత మాటలు కాదు కడుపు నిండిన వాడు తేనె పొట్టిన అయినా తొక్కుని వెళ్ళిపోతానని చెప్పి సామెతల గ్రంథంలో ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజు మన జీవితంలో నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులారా శ్రమ వచ్చినప్పుడు భాగ్యంగా యజమని చెప్తున్నాడు దేవుడు శ్రమను భాగ్యంగా ఇచ్చేటువంటి వాడు జీవితాన్ని ఎంతో ఆనందంగా జీవిస్తాడు తెలుసా అమ్మయ్యా ఎంత ధన్యుడు నేను కీడు కనుక మేలు దాగిందని చెప్పి లోకస్తులే నమ్ముతుంటే యస్సు క్రిస్తు ప్రవర్ నమ్ముకున్నట్టు నీవు శ్రమనకి ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎందుకని కురుంగిపోతా ఉన్నావు ఆలయాలు అన్న మాటలతో ఎందుకని హృదయం బరువు ఎక్కిపోతా ఉన్నది ఎందుకు బరువు ఎక్కిపోతుందంటే నీ హృదయంలో ఏసే లేడు కాబట్టి ఒక వాళ్ళ హృదయంలో ఏసే ఉన్నాడు అనుకో వాళ్ళ వీళ్ళు అన్న మాటలన్నీ వచ్చి ఎక్కడ పడతాయి ఏసే మీద పడతాయి ఆ ఏసే మోసుకుంటాడు అనమాట నీ మీద అడ్డ భారం అంతా కూడా నీ హృదయం మోయేటప్పుడు నీ హృదయంలో ఉన్న ఏసే మీద పడతాయి అన్నమాట ఆ బూతులు నిందలు అవమానాలు అన్నీ కూడా చెప్తున్నాడు కదా ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్యలారా నా ఇద్దరు రండి మీ భారం నా మీద వేయండి మీ చిత్త ఎవత్ నా మీద వేయడు అన్నాడు కదా ఈ హృదయంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు నీ హృదయాన్ని దేవుడికి ఇచ్చేస్తే బెదిరి వల్ల అన్న సూటుపోటు మాటలు నిందలు అవమానాలు బాధలు మానసిక ఒత్తులు అన్నీ కూడా ఈ హృదయంలోనికి వెళ్ళి హృదయంలో ఉన్న దేవుని మీద పడతాయి అన్నమాట ఆయన మోసుకుంటాడు ఆయన తీసుకుంటాడు హృదయం తేరుగ్గా ఉంటారు ఆయన హృదయంలో లేడు అనుకోండి అప్పుడు నీ హృదయం బరువు ఎక్కిపోతుంది నీ హృదయం భారం అయిపోతుంది మేము అర్థమైంది లాజిక్ అందరికైనా విషయం విషయం అర్థమైంది కదా హృదయం ఎందుకు బరువు ఎక్కిపోతుందండి అంటే హృదయంలో ఏ శైలి కాబట్టి హృదయంలో వాక్యం లేదు కాబట్టి హృదయంలో ఆయనకి స్థానం లేదు కాబట్టి సమస్యలకు స్థానం అయిపోయింది హృదయం అందుకని ఈ హృదయం బరువు అయిపోతుంది అనమాట గుండె తెగిపోతుంది అనమాట గుండె పగిలిపోతుంది ఈ మాటలు విన్నారా మీరు హృదయం పగిలిపోయిందండి గుండె బరువు ఎక్కిపోయిందండి ఆ మాటకి ఎందుకు బరువు ఎక్కిందంటే స్పష్టంగా చెప్పేస్తున్నాను వేసు ప్రవర్ నా హృదయంలో లేడు ఈ సమస్యలతో నిండిపోయింది నా హృదయం బరువు ఎక్కిపోయింది ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాం మనం నా హృదయంలో దేవునికి స్థానం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఎవరైనా సరే నా హృదయం బరువు ఎక్కిపోయింది నా సమస్యలతో నేను నిండిపోయాను మనసు నలిగిపోయింది అని ఎవరైనా చెప్పారంటే నా హృదయంలో ఏ సే లేడని ఒప్పుకుంటున్నారు ఈ వాక్యం వెంటనే వాళ్ళు ఈ రోజు నుంచి ఎవరితో కూడా నా హృదయం బరువు ఎక్కిందని మాట మాట్లాడరు ఆ మెయిన్ దేనికి స్తోత్రం నా సమస్య నేను సమస్యగా భావించను ఇంకా ఎందుకంటే నేను పోయింది ఇంకా ఆయన మోసుకుంటాడు నా హృదయం ఆయన కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఏదన్నా పడ్డదంటే ఆయన మీద పడుతుంది వెళ్ళి నాకు సంబంధం లేదు నన్ను నిందించినారా ప్రైజ్ గాడ్ ఉన్నాడు లోపల ఆయన మోసేవాడు ఆయన మోసుకుపోతాడు ఆ నిందలో మనల్ని నాకెందుకు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఎప్పుడంటే ఏసు ప్రభు నీలో నీ హృదయంలో ఉన్నప్పుడు వండర్ఫుల్ మెసేజ్ మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి సమయం అయిపోయింది నన్ను క్షమించాలి నేను ముగించాలనుకుంటా ఉన్నాను కాబట్టి నీకు వచ్చిన ఆర్థిక సమస్య అయినా అనారోగ్య సమస్య అయినా పేదరికమైన ఒంటరితనమైన 
ఏ జబ్బు సమస్య ఏదైనా సరే నీ హృదయంలో కూర్చున్నటువంటి నీ హృదయం అనేటువంటి సింహాసనంలో యేసు ప్రభావని పెట్టుకుంటే అన్ని ఆయన భరించుకుంటాడు ఆయన మోసుకుంటాడు నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ అది నీ పని కాదు నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదనమాట హ్యాపీగా ఉండాలన్నమాట దేనికి స్తోత్రం హృదయంలో నీకు దేవునికి స్థానం ఇచ్చేవా లేకపోతే సమస్యలతో నింపేసేసి ఖాళీ లేకుండా చేసేసేసి ఆ బరువు ఎక్కినటువంటి భారమైనటువంటి హృదయంతో ఎప్పుడు గుండెలు పగిలిపోతాయా ఎప్పుడు హృదయం పగిలిపోతా అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటే ఇదే అనుకూల సమయం ప్రభా రా 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 నా హృదయంకి వచ్చేవేయా నా హృదయం బరువు ఎక్కిపోయిందయ్యా నేను మొయిలా పోతున్నా నీ సమస్యలన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను దేవా అని చెప్పి నీ హృదయాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడే ఆయన రాటకి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అది నిజమైన క్రిస్మస్ ప్రిజలు గమనించాలి ఈరోజు నీ హృదయం తెలిస్తే తెలిస్తే ఎస్సు ప్రవర్ నీ హృదయంలోనికి వస్తాడు అది నిజమైన క్రిస్మస్ హాలే లూయా అవి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు క్రిస్మస్ అని ఇది క్రిస్మస్ దీనికి ఏమి ఆర్బాటాలు అంగులు ఏమి అవసరం లేదు కొత్త బాటలు అవసరం లేదు జస్ట్ మోకరించి ప్రార్థించి దేవా నా హృదయం ఓపెన్ చేస్తున్నాను వచ్చేసే దేవా నా భారమంతా నీకే నా చింతంతా నీ మీద వేసేస్తాను నా వల్ల కావట్లేదు అంటే ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరి మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం స్తోత్రం దేవా సర్వోన్నత సర్వాధికారి నీకే వందనాలు స్తోత్రం ఈ సమయంలో నా ప్రభావ చాలా మూల్యమైన మాటలు మాతో మాట్లాడు మేము ఎప్పుడు బలహీనము అప్పుడే బలవంతం ఈరోజు నేను నా ప్రభా కనీసం నీ వాక్యాన్ని చూసి దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యే టైం లేకపోయినప్పటికీ మరి నీ నా మహిమార్థంగా మమ్మల్ని నడిపించావు చక్కటి విషయాలు మాతో మాట్లాడవు నన్ను బలపరిచినందుకు వందనాలు నా స్వరాన్ని మరుగు చేసి మరి నా నువ్వే మాట్లాడవు ఇక్కడ ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా మరి నా ప్రభావ నువ్వే తీర్చేటువంటి దేవుడు ఉన్న సరే ఆశీర్వాద ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం స్తోత్ర దేవ సర్వోన్నత సర్వాధికారి ఈరోజున ఈ యొక్క అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని నడిపించావు నువ్వే నడిపించావు శారీరకంగా నేను బలహీనని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయలేను అనుకున్నాను కానీ శక్తినిచ్చి బలం నుంచి నువ్వు నడిపించావు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాను మన ప్ర నీ నామ మహిమార్థంగా నడిపించి బలపరచమని అనేక మందికి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా నడిపిస్తున్నావు మరి కార్యక్రమం దినదినం అభివృద్ధి చెందిస్తున్నావు ప్రభా తొంభై తొమ్మిది నీతి మంత్రుల కంటే ఒక తప్పిపోయిన గొర్రె కోసం నువ్వు ఎంతో సంతోషపడతావు ఇక్కడ నా ప్రభా ఒక రావచ్చు ఇద్దరు రావచ్చు పది మంది రావచ్చు ఇరవై మంది రావచ్చు వంద మంది రావచ్చు వెయ్యి మంది రావచ్చు కానీ ఎవరైతే తప్పిపోయినటువంటి వారుగా ఉండి సరి చేసుకుని నీ మార్గంలో నడుస్తున్నారో వారిని బట్టి నీ నామం మహింపరచబడుతుంది మరి ఎంతమంది వచ్చినా కానీ నా ప్రభావ కనీసం ఒక్కరైనా వారి హృదయ స్థితిని సరి చేసుకుని తప్పిపోయినట్లయితే మళ్ళీ నీ సన్నిధికి వచ్చి మరి వాళ్ళ హృదయాన్ని సరి చేసుకుని నీకు ఇష్టానుసారంగా జీవించి నీ నామాన్ని మహింపరచినట్టు సహాయం చేయమని అది నేను వేస్తూ నా వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మైన్ ఎస్ రక్తమే జయం సిలు రక్తమే జయం అపోదిష్ కేసిన మహిమ కలిగిన కాక ఆ మైన్ ప్రైజ్ రాడండి దయచేసి సమయం కుదిరితే మరలా వినండి వర్తమానం యూట్యూబ్లోనే ఉంటుంది మార్క్ చేసి పెట్టుకోండి